А теперь известие с фондовых площадок. Сегодня для отечественных игроков сложился относительно нейтральный внешний новостной фон. Индекс ММВБ предпринял попытки к росту, но они не увенчались успехом. Ситуацию осложняют цены на нефть. Котировки черного золота торгуются в районе 83 долларов за баррель по сорту бренд. По мнению аналитиков, данное снижение никак не связано с фундаментальными факторами, поэтому в ближайшее время последует коррекция. В случае реализации данный фактор окажет поддержку российской валюте и фондовому рынку. При этом статистика сегодня радует инвесторов и может в ближайшем будущем также сыграть на стороне покупателей. В частности, торговый баланс еврозоны вырос в августе до 15,8 миллиардов евро при средних ожиданиях на уровне 13,8. 0,5 миллиарда. А объем нового кредитования в Китае увеличился в сентябре до 857 миллиардов юаней. Между тем, сегодня начинается форум «Азия-Европа» в Милане, где Владимир Путин встретится с Петром Порошенко и другими лидерами стран регионов. Могут прозвучать важные заявления, которые, вероятно, и станут катализатором движения в ближайшие дни. Среди предстоящих событий стоит обратить внимание на саммит Азия-Европа, в рамках которого в пятницу может состояться встреча президентов Российской Федерации и Украины, а также на трехсторонние переговоры по газу 21 октября. Сейчас рынок торгуется чуть ниже 1400 пунктов по ММВБ и говорить о развороте не приходится. В случае пробоя поддержки в 1360 пунктов рынок может уйти еще немного ниже. Рекомендуем серьезные проливы использовать для покупок, в то же время выноса наверх для фиксации позиций. И в заключении курса валют, установленной Центральным банком России на завтра. Доллар 40 рублей 75 копеек, евро 52 рубля 15 копеек. На этом у меня все. Встретимся на телеканале Губерния.